వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ సింపుల్ యూనియన్ మామ్ దిస్ ఇస్ మీనా ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేర్చి చాలా 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 సూపర్గా ఉన్నాను సో మీరు ఎలా ఉన్నారు అన్నది కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈ రోజు వచ్చేసి మన ఛానల్ టెన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ని క్రాస్ అయింది చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది నాకైతే సో ఫైవ్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అవుతుందా అనుకున్నాను కానీ టెన్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ని రీచ్ అయింది అనమాట సో మన ఛానల్ సో దానికోసం ఒక మంచి స్వీట్ రెసిపీని చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సో కేక్ చేస్తాను ఈరోజు అండ్ దెన్ రేపటి నుంచి వచ్చే వీడియో అప్డేట్స్ నేను ఇప్పుడు ఇస్తాను ఏంటంటే నేను కొంచెం వెయిట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు సో కాబట్టి నేను థర్టీ డేస్ వెయిట్ లాస్ ఛానల్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో డే బై డే నేను ఏం తీసుకుంటున్నాను ఏం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను సో ఎంత వెయిట్ ఉన్నాను ఎంత తగ్గాను అన్న క్లియర్ అప్డేట్ మీకు వస్తూ ఉంటుంది సో నాతో కలిసి మీరు కూడా ఈ వెయిట్ లాస్ ఛాలెంజ్లో జాయిన్ అవ్వండి సో ఆల్రెడీ నేను కేక్ చేసేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఈ కేక్ రెసిపీని చూసేయండి చాలా ఎమ్మెమ్మెగా ఉంది సో ఇప్పుడు కేక్ చేసుకోవడానికి నేను ఇక్కడ మిక్సీని తీసుకున్నాను సో మిక్సీని తీసుకున్నట్లయితే మనకు ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా బాగా మిక్స్ అవుతాయి అలాగే మనకు బౌల్స్ కూడా ఎక్కువ వేస్ట్ అవ్వు సో మనము కడుగుతూ ఉండవల్లేదు అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ టూ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను టూ ఎగ్స్ని మిక్సీలో వేసేసుకున్నాను తర్వాత చక్కెర యాడ్ చేసుకోవాలి సో చక్కెర యాడ్ చేసుకునే ముందు మనం ఏ బౌల్లో అయితే మనం కొలతలు తీసుకుంటామో దాంతోనే మైదా అన్ని యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో దాంతోనే తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ హాఫ్ కప్ చక్కెర తీసుకుంటున్నాను సో నేను షుగర్ తక్కువగానే తింటాను కాబట్టి హాఫ్ కప్ తీసుకుంటున్నాను మీరు ఎంత తీసుకుంటారు అన్నదాన్ని బట్టి మీరు యూజ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు చక్కెరని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా తర్వాత మనము దీంట్లో బటర్ నన్న లేదా సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ నన్న యాడ్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ బటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో ఒక టీ స్పూన్ బటర్ యాడ్ చేసుకున్నాను సో యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా మిక్సీలో బీట్ చేసేసుకోండి సో ఈ క చక్కెర అంతా కరిగిపోయేంత వరకు బీట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చక్కెర ఫుల్గా కరిగిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను వన్ కప్ మైదాని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సో నేను ఏ కప్స్లో అయితే షుగర్ని మెషర్ చేశాను ఆ కప్లోని వన్ కప్ మైదా తీసుకుంటున్నాను సో మైదా తీసుకున్న తర్వాత దీంట్లో కావాలంటే కొంచెం పాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదైతే స్కిప్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వెన్నెలా ఎసెన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఏ ఎసెన్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ ఎసెన్స్ యూజ్ చేసుకోండి ఒకవేళ పైనాపిల్ కానీ రోజ్ కానీ యూజ్ చేసినట్లయితే ఆ ఫ్లేవర్తో కేక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో నేను ఇక్కడ వెన్నెల యాసిన్స్ యూజ్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని బాగా లంప్స్ లేకుండా గ్రైండ్ చేసుకోండి సో ఇప్పుడు మనకు బ్యాటర్ వచ్చేసి లంప్స్ లేకుండా గ్రైండ్ అయింది కదా దీంట్లో వన్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అలాగే హాఫ్ టీ స్పూన్ వచ్చేసి మనకు వంటకు యూజ్ చేస్తాం కదా వంట చోడా యూజ్ చేసుకోవాలి సో వీటిని వేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన కేక్ వచ్చేసి బాగా ఫ్లఫీ ఫ్లఫీగా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఇప్పుడు నేను బౌల్ని గ్రీస్ చేసుకుంటున్నాను సో గ్రీస్ చేసుకోవడానికి నేను ఇక్కడ బటర్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర బటర్ లేకపోయినట్లయితే మామూలుగా ఆయిల్ని కానీ లేదా నెయ్యిని కానీ యూజ్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీ దగ్గర కేక్ మౌల్డ్ బటర్ పేపర్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇలా గ్రీస్ చేసుకుంటున్నాను సో గ్రీస్ చేసుకున్న తర్వాత మైదాన్ పెట్టి లైట్గా డస్ట్ చేసుకుంటాను సో ఇలా డస్ట్ చేసుకోవడం వల్ల మన కేక్ అనేది అంటుకోకుండా స్మూత్గా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మన గ్రీసింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో చాలా బాగా గ్రీస్ అయింది కదా ఇప్పుడు మన బ్యాటర్ని బౌల్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాం సో ఎప్పుడన్నా కేక్ బేక్ చేసుకోవడానికి బౌల్ తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం పెద్ద సైజ్ బౌల్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మనం కేక్ బ్యాటర్ తీసుకునేటప్పుడు హాఫ్ వరకే రావాలి సో హాఫ్ వరకు ఖాళీగా ఉన్నట్లయితే మనం కేక్ బేక్ చేసేటప్పుడు కేక్ అనేది పొంగి బౌల్ ఫుల్ అవుతుంది అనమాట సో ఒకవేళ మీరు చిన్న బౌల్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే కేక్ బేక్ చేసేటప్పుడు కేక్ బ్యాటర్ అంతా బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇంతవరకు ఉన్నట్టు చూసుకోండి ఇప్పుడు మన కేక్ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది 
అండ్ దెన్ ఇంకో టిప్ ఏంటంటే కేక్ బౌల్ తీసుకుంటాం కదా అది ఎప్పుడు కొంచెం వెడల్పుగా ఉన్నట్టు తీసుకోండి సో లోతుగా ఉన్నవి తీసుకున్నట్లయితే మనకు కేక్ బేక్ అయ్యేటప్పుడు బయట బేక్ అవుతుంది కానీ లోపల బేక్ అవ్వదు సో కొంచెం వెడల్పుగా ఉన్నట్టు తీసుకున్నట్లయితే కేక్ బేక్ చేసుకునేటప్పుడు బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం బాదాన్ని క్రష్ చేసి వేస్తున్నాను అలాగే జీడిపప్పును కూడా వేస్తున్నాను అండ్ క్రిస్ కిస్మిస్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు నచ్చినట్లయితే ఇలా యాడ్ చేసుకోండి లేకపోతే స్కిప్ చేసుకోండి సో నాకు కొంచెం క్రంచీ క్రంచీగా ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కాబట్టి నేను దీన్ని యాడ్ చేసుకున్నాను మీరు ట్యూటీ ఫ్రూటీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా బాగుంటుంది సో ఇలా క్రిస్మస్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనము మన హోమ్మేడ్ ఓవెన్ని యాడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం సో మన కేక్ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది చూడ్డానికి చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉంది సో తినేటప్పుడు కూడా అంతే ఎమ్మిగా ఉన్నింది మన దగ్గర ఓవెన్ లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు హోమ్ మేడ్ ఓవెన్ చేస్తున్నాను సో ఒక బాణలు పెట్టుకోండి సో బాణలు పెట్టుకున్న తర్వాత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీ దగ్గర ఇసుక కనుక ఉన్నట్లయితే ఇసుకను యూజ్ చేసుకోండి అది ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది నా దగ్గర ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి క్రిస్టల్ సాల్ట్ని యాడ్ చేయొద్దు సో క్రిస్టల్ సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తే మనకు హీట్ అయ్యేటప్పుడు అది చిటపట్లు ఆడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో కేక్లోకి పడే అవకాశం ఉంది సో సాల్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోండి సో ఇలా సాల్ట్ని స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఒక స్టీల్ స్టాండ్ని కానీ లేదా ఒక కటోరీని కానీ పెట్టుకోండి సో నా దగ్గర ఇప్పుడు స్టాండ్ అవైలబుల్గా లేదు కాబట్టి నేను కటోరీని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది నార్మల్గా నేను బేక్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కటోరీనే అనమాట సో ఇలా ప్లేస్ చేసుకునేసి మనము బాణల మీద మూత పెట్టి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దాకా దీన్ని బాగా స్టీమ్ చేసుకోవాలి సో దీని లోపల బాగా హీట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు హీట్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు పెట్టుకునేసి టెన్ మినిట్స్ అయింది బాగా హీట్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మన కేక్ బౌల్ని దీని మీద పెట్టేసి ఇలా మూత పెట్టేసుకోవాలి సో మూత పెట్టేసుకుని సిమ్ ఫ్లేమ్లో ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దాకా బాయిల్ చేసుకోండి సో ఎందుకంటే స్లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే కేక్ లోపలంతా బాగా బేక్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను కేక్ పెట్టేసుకుని ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయింది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్లో ఫ్లేమ్లో దీన్ని హీట్ చేసుకున్నాను సో పైన అంతా బాగా బ్రౌన్ బ్రౌన్ కలర్లో ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను ఫోక్తో టెస్ట్ చేస్తాను సో ఇలా గుచ్చి చూస్తే మన స్పూన్కి అంటుకోకుండా రావాలన్నమాట సో ఇది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది బాగా బ్రౌన్ బ్రౌన్గా ఉంది కదా పైన సో చెప్పాను కదా నేను హాఫ్ వర్క్ బ్యాటర్ వేసుకోమని ఇప్పుడు కేక్ ఫుల్గా బేక్ అయిన తర్వాత ఫుల్గా వచ్చింది కదా దానికోసం నేను పెద్ద బౌల్ తీసుకోమన్నాను ఇప్పుడు దీన్ని వేరే ప్లేట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం సో ఇలా బోర్లా పెట్టి కొంచెం కొట్టిన తర్వాతనే వచ్చేసింది కదా సో మనం గ్రీసింగ్ బాగా కంప్లీట్ చేసుకుంటే మనకు కేక్ అనేది అంటుకోకుండా వస్తుంది సో లైట్గా ఇక్కడ బ్లాక్గా ఉంది సో దాన్ని ఒక నైఫ్ పెట్టేసి కట్ చేసి తీసేసుకోండి హీట్ భలే వేడిగా ఉంది కేక్ అనేది సో ఆల్మోస్ట్ మన కేక్ ఇక్కడ రెడీ అయిపోయింది సో చూడండి పైన ఎంత సాఫ్ట్ సాఫ్ట్గా ఉందో ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఈ కేక్ బాగా వేడిగానే ఉంది అయినా నేను కట్ చేసి చూపిస్తాను సో చూడండి ఎంత ఆవిరి వస్తూ ఉందనేసి నేను చేయి కూడా పెట్టలేకపోతున్నాను అంత వేడిగా ఉంది కేక్ అనేది సో ఎంత ఫ్లఫీ ఫ్లఫీగా వచ్చింది అనమాట కేక్ సో కేక్ మధ్య మధ్యలో ఇలా ఎయిర్ బబుల్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇవే మన కేక్కి స్పాంజినెస్ని ఇస్తాయి అనమాట సో మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఎలా వచ్చింది అన్న దాన్ని కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీరు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా కేక్ ట్రై చేసారా ఎలా వచ్చింది అన్నది కూడా నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో నేను చెప్పిన కొలతల ప్రకారం వేసుకున్నట్లయితే మన కేక్ చాలా సాఫ్ట్గా బాగా టేస్టీ టేస్టీగా వస్తుంది ఒకవేళ మీరు కొంచెం షుగర్ ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి నాకైతే పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది